तो हमारा क्वेश्चन है ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो डैट बी इज इक्वल टू सी सो टू सॉल्व दिस हम लोग क्या करेंगे पहले ज्यूम कर लेते हैं कि एक एक एक्स है जो बी में बिलोंग करता है लेट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स कहाँ बिलोंग किया बी में बिलोंग किया अच्छा तो एक्स जब बी में बिलोंग करता है तो एक्स ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा यानी कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में अच्छा ऐसा क्यों हुआ रीज़न इसका है कि अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो जब आप बी का और ए का यानी कि एक्स आपका बी का एक एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बी के तो बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी तो जब एक्स बिलोंग्स टू बी दिस इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कहता है कि ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के बराबर भी है तो यही चीज हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन सी से भी अच्छा ए यूनियन सी का क्या मतलब होता है यानी कि एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी तो हम कंक्लूजन क्या मिला यहाँ से दस एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी तो हमारे पास दो केस आए हैं केस वन हम कंसिडर कर लेते हैं इसको और केस टू हमारा ये हो जाएगा तो केस वन हम ध्यान देते हैं कि जब एक्स बी में बिलोंग कर रहा था और एक्स ए में बिलोंग कर जाए ठीक क्योंकि बोला है अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो या तो ए में करेगा या सी में करेगा तो एक एक करके दोनों चेक करेंगे हम तो एक्स बी में बिलोंग किया और एक्स ए में बिलोंग किया तो क्या होगा तो वैन एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए दस बी इज ए सबसेट ऑफ ए ओके बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब है कि अभी आपने कहा कि बी सबसेट ऑफ ए है तो बी क्या सबसेट ऑफ एक्चुअली बी क्या इक्वल नहीं हो जाएगा ए ए इंटरसेक्शन बी का चूंकि ए का वो सबसेट है तो जब ए एक कोई बहुत बड़ा लार्ज सेट होगा और उसमें कुछ एलिमेंट्स लेकर के हमने बी बनाया होगा तो जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको तो केवल बी ही रिजल्ट में मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा ये लॉ ऑफ यू आपको याद होगा उससे कह सकते हैं तो जब ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है तो बी जो होगा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का ये भी हो सकता है तो B जब A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि B जो है A इंटरसेक्शन C का भी सबसेट होगा क्यों क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है A इंटरसेक्शन C के बराबर है यहाँ कह रहा है ठीक तो जब X सॉरी B जो है A इंटरसेक्शन C का सबसेट हो गया तो X बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C. दिस मीन्स X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C. सो दस X बिलोंग्स टू B इज इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C. दस B इज ए सबसेट ऑफ C. ओके ना सेकेंड केस केस टू When x belongs to B implies x belongs to C. यहाँ तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि B इज ए सबसेट ऑफ C. तो हमारा भी B सबसेट C का प्रूफ हुआ है अब हम प्रूफ करेंगे कि C जो है B का सबसेट है ठीक है ओके तो लेट x बिलोंग्स टू C. 
this implies x belongs to a union c as a q because last time we said that when x b me belong karta hai to x a union b me belong karega okay so jab x in a union b belong isliye kiya ki b jo hai a union b ka subset tha to yahan par agar c x jo hai c se belong karta hai to a union c me bhi wo x hoga okay again x belongs to a union b we can say again x belongs to a or x belongs to b phir hamare paas do case aayenge case first x belongs to c implies x belongs to a or x uh, case 2 hamara ho jayega x belongs to c implies x belongs to b okay यहां से तो हमको कंक्लूजन मिलेगा कि x बिलोंग्स टू c इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b का मतलब हुआ कि c जो है b का सबसेट है लेकिन अब इस केस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रूफ करना होगा इसे तो x बिलोंग्स टू c है इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a दस c इज ए सबसेट ऑफ a दिस इज c एंड दिस इज सबसेट c इज ए सबसेट ऑफ a दिस मींस c इज इक्वल टू a intersection c or uh, c is equal to a intersection b also because a intersection c is equal to a intersection b question me diya hua hai thus c is a subset of a intersection b this implies x belongs to c thus x belongs to c implies x belongs to a and x belongs to b thus conclusion ab kya milega humko therefore x belongs to c implies x belongs to b yahan se mila mein c is a subset of b dono case mein c is a subset of b pehle wale case mein b is a subset of c so ise agar hum first maan le 1a 1b this is 2a and 2b so from 1 and 2 from equation 1 and 2 as b is a subset of c and c is a subset of b thus b is equal to c hence proved okay ek baar fir sansar ko dekh lete hain keh raha tha ki x ek element hai jo b mein belong karta hai to x agar b mein belong karta hai to jab hum a union b karenge to wo element do a union b mein bhi aa jayega तो हम कहेंगे x जो है a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है और चूंकि a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है तो x a यूनियन c में बिलोंग करेगा ओके तो a यूनियन c का मतलब क्या होता है अगर कोई एलिमेंट है x जो a यूनियन c में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि x जो है a में भी बिलोंग करेगा और x जो है c में भी बिलोंग करेगा ओके नाउ x बिलोंग्स टू b था दिस इस कंक्लूजन क्या निकलेगा कि x बिलोंग्स टू b implies x belongs to c iske liye aur ek bar c ke sath x belongs to b implies x belongs to c do cases taiyar ho gaye pehla case x belongs to b is equal to x belongs to a to yahan par b is subset of a aur jab b subset hai a ka to jab a aur b ka intersection karenge to b ke barabar hoga aur jab do set barabar hote hain to wo ek dusre ke subset bhi hote hain to hame sirf ek subset lena hai हम बी जैसे सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताएंगे वो जरूरी नहीं है दिखाना भी कि ए इंटरसेक्शन बी भी बी का सबसेट होगा तो हम लेते हैं बी जो है ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के तो बी सबसेट हो जाएगा इंटरसेक्शन सी का भी ओके नाउ एक्स बिलोंग्स टू एक्स सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी ओके नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी 
दस साफ साफ दिख रहा है कि x b में बिलोंग कर रहा है तो a में और c में दोनों बिलोंग करेगा तो हमें c से मतलब है तो x बिलोंग्स टू b इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू सी दिस मीन बी इज ए सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ c के सेकंड तो साफ क्लियर है कि x अगर b में बिलोंग करता है और इम्प्लाइज कर जाए c में बिलोंग करने का तो b और c सबसेट सेकंड केस अगेन हम एज्यूम कर रहे थे कि एक्स सी में बिलोंग करता है तो एक्स सी में बिलोंग करेगा इसका मतलब है कि एक्स जो है ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा और ए यूनियन सी में बिलोंग करेगा मतलब है ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में बिलोंग करने का मतलब कि एक्स ए का हो सकता है या एक्स बी का हो सकता है अगेन दो केस एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी तो एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स सी इज ए सबसेट ऑफ ए अगेन सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सो सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी नाउ सी इज इक्वल टू सॉरी सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नाउ चूंकि ये इक्वल हो गया तो सबसेट हो गई तो सी सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का और जब ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एक्स जब सी से बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज करेगा कि एक्स जो है यहाँ पर एक बात लिख लो कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से जिसको मैंने यहाँ एक्सपैंड करके लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b सो कंफ्यूजन होगा x बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b क्योंकि दोनों में है तो x बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a भी ट्रू है और साथ ही साथ x बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b भी ट्रू है तो हमें जिसका जरूरत है उसका लेंगे यहाँ और नहीं है एंड है तो हम हमें कोई डाउट नहीं है वो उससे बिलोंग करेगा ही करेगा तो सो C इज ए सबसेट ऑफ B और सेकेंड केस तो साफ साफ प्रूफ कर रहा है कि X अगर C से बिलोंग करता है तो X B से बिलोंग करेगा मीन C इज ए सबसेट ऑफ B तो हमें बस यही दिखाना था कि B जब C का सबसेट हो और C जब B का सबसेट हो तो B और C क्या होंगे बराबर होंगे ओके दैट्स इट